ここにとどまっているわけにはいかない。ウィンドブルーム祭ですからあなたたちに手伝ってもらうことは何もありませんよあ何もないのかじゃあ他を当たってみるかこんにちは何かオイラたちに手伝えることはないか冗談がお上手ですね今はウィンドブルーム祭ですよあなたたちに手伝わせるわけにはいきませんえおいおかしいなおいだったら冒険者協会に行ってみよう<笑>キャサリン何か依頼を申し訳ございませんウィンドブルーム祭期間中は依頼の数が減っておりましてこちらからご紹介できるお仕事はありませんえー、冒険者協会ですらこうなのかどうするんだよオイラたち失業しちゃったのかダメダメオイラは諦めないぞ他の人にも聞いてみよう何かオイラたちに手伝えることはないか<笑>ないよそそれもウィンドブルーム祭と関係してるのかそもそもウィンドブルーム祭って何なんだ<笑>ウィンドブルーム祭を知らないのウィンドブルーム祭風が吹くお祭りかそれとも花を植えるお祭りウィンドブルーム祭は愛と自由を象徴するモンド城の伝統的な祝祭だよウィンドブルーム祭セレモニー中はモンド城全体が盛り上がるの毎年この時期になると人々は風神バルバトス様に風の花を献上して愛と敬意を捧げるそれ以外にも好きな人や大切な人に花を贈る伝統もあるのウィンドブルーム祭になると店がとても忙しくてまあフローラにとっては幸せな悩みだけど<笑>風の花はウィンドブルーム祭の象徴自由と風の精神を代表する花だよじゃあ風の花ってどんな花なんだ<笑>話すと長くなるけどフローラのおばあちゃんから聞いた話だとおばあちゃんが生まれるよりもずっと前に。風の花は生まれたんだって多分何百年も前のことだね人々はタンポポを風の花として送るの理由はわからないけどってことはモンドの人たちが言う風の花はタンポポだったのか<笑>多分ね確証はないけどフローラの家ではずっとそう言われてたよそれは違う<笑>話が聞こえてきてつい。風の花について話してたんだよな果物屋のクイーンかお前もこの話に混ざりたいのかいや俺はただ風の花がタンポポじゃなくてフーシャースターだということを言いたかっただけだあらクイーンこんにちはフローラ最近君の店にフーシャースターを買いに来る人が少なくないだろ<笑>そうだねほら見ろ全部俺たち風車スター派のおかげさ風車スターはモンドの象徴であり風車の化身として風と自由を代表している風の花は風車スターに違いない俺を信じれば間違いないモンドに伝わる正当な風の花は風車スターだええー、あらそうだったのこんにちはベア風の花って確かセシリアの花じゃなかったえそうなのかえー、風の花がセシリアの花だなんて初めて聞いたけどそ
そんなわけない確かに風の花の定義は物議を醸しているしかしモンドでは一般的に風の花はタンポポかフーシャースターのいずれかであると信じられているんだこの2種類の花には独自の歴史があるみんなに聞けばわかることだ俺からすればセシリアの花なんて話聞いたこともない何ですって本当のことを言っただけじゃないかそんなに俺を睨むなよあなたねふんもういいわえベアベアおかしいな何で怒ってるんだ俺何か間違ったこと言ったかみんなの風の花に対する認識はこれで合ってるはずなのにうーんうーんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうかうんうんうんうんうんうんうんうんいつものことなんだけど見てあの二人この祝祭の雰囲気とぴったりだねウィンドブルーム祭は自由風神恋人たちの祝祭だからなるほどそうだったのかでも風の花は何なのかすら統一してないんだなそれもそうねでもそれでこそモンド人じゃない美食美酒それと美しい花々旅人あなたが今回の祝祭を楽しんでくれることを祈ってるわ楽しそうな祝祭だな風の花に関する疑問はまだまだ残ってるけどいろんなところを回ってこの祭りを見てみようぜここで何してんだかなりの人が集まってるけどやあちょうどいいところに来たね全員僕の生徒だよどうすごいでしょう生徒えそれって頭を抱えてるあいつらのことか頭を抱えてるだなんてひどいなみんな必死に愛を表現する言葉を考えてるんだよ意味がわからない怪しい<笑>君たちもウィンドブルーム祭のことについて聞いたんだねお祭りの雰囲気に包まれたモンドはどうだい気に入ったかなパイモン、君はうまいもんをくれたら気に入ったって答えてやってもいいぞふーんじゃあ気に入ってくれたってことでいいよねところで今暇そうだね依頼もないし人助けもしてないただ真っ昼間からブラブラとしてるだけ。今身をもってそれらを体験しているってことはウィンドブルーム祭のことについて分かってきた頃かななんだよそんな得意げにウィンドブルーム祭は風神のみならず愛を求めるモンド人のためのものでもあるんだ愛情を得るためなら祝祭期間中は何事も自分でやる必要があるもちろん愛情以外の感情をなそうとする人もいるだから君たちが依頼を受けられないのも当然のことだよそれがウィンドブルーム祭の伝統だからねでも心配しないで僕がいれば君たちが寂しく感じることはないよそれにそろそろ君たちにもモンドの文化や風習を知ってもらうのにちょうどいい頃だろうさあおいで僕の助手になってくれないかな助手なんの<笑>悩んでるこの人たちを見て彼らは愛の詩を書きたいがために僕にアドバイスを求めに来ただからこうして授業料をもらって教えてるんだ彼らが抱えている悩みを僕が聞いて置かれている状況と立場に立ってアドバイスする本当は僕がアドバイスすることになってたんだけど暇を持て余してそうだから君に任せるよ君はいろんな場所を見てきたでしょそこで得た知識や経験で彼らに協力してあげようじゃないかただ人使いが荒いだけだろう銀融やろまさか金にでも困ってるのかウィンドブルーム祭では限定のお酒が売られるんだたくさん買うにはお金を稼がなきゃいけないからね,ねやっぱり助
ただの飲んだくれだじゃあ始めようかもちろん僕も付き添うよ君の横でヒントを出すから僕のヒントをもとに彼らにアドバイスをしてあげて<笑>楽で簡単な仕事でしょ勝手に話を進めるなよそう言わないでよ君はモンドの人々から信頼されてる栄誉騎士なんだから君に活躍の場を与えるのは実に賢明な判断でしょいいかい僕がこの動きをしたらそれは積極的に攻めていいという意味だよそしてこの動きをしたら現状を維持して焦らない方がいいという意味最後にこの動きは早く諦めて無駄な感情を使わない方がいいという意味だどう覚えたじゃこの通り頼むよそこの銀融野郎にアドバイスを求めてるのかオイラたちはあいつの助手だお前の悩みを聞いてやるぞえすせっかく心して詩人さんにアドバイスを聞きに来たのにいきなり人を変えるだなんて恥ずかしがるなよ誰からアドバイスをもらっても思いを伝えるっていう事実は変わらないだろうだから勇気を出してオイラたちに言ってくれそうだね実はその好きな人がいるんだマーラって言うんだけど可愛くて勤勉で時間があればいつも家の農業を手伝ってる疲れると時々道端のベンチで居眠りをしたりするんだモンド城に住んでる子なのかいや彼女は清泉町に住んでて距離が離れてるんだそれに僕の家の事情でととにかく僕たちの家柄が違いすぎて父さんはずっと反対してるでも僕はマーラと約束したんだ会いたい時は星拾いの崖に行って星を見ようって順調そうじゃないかうんだからマーラのことより父さんのことについて相談がしたい父さんは保守的ですごく厳しいんだでもこれは父さんのせいじゃない父さんと心の底から話したことがない僕の責任だだだからもしこの機会に風の花を父さんに送ってちゃんと話すことができたら彼女のことを認めてくれるかなどう伝えるつもりなんだマーラの家は裕福ではないけど彼女の優しい心と勤勉な態度はどれだけお金を払っても買えないものだってことを伝えたいでもぼ僕父さんに怒られるのが怖いんだ<笑>怒られるのが怖いだなんて子供みたいだよねそっかうんそうだぞ心に思ってることをきちんと伝えてお前たちの愛をお父さんに分かってもらうなんていいことじゃないかなるほど分かったありがとうでもお父さんに花を送るって言ってたけどマーラには彼女には何もないのかあた確かにそうだそれに詩人さんには愛の詩を教わりに来たんだったそそうだね彼女にも花をうん後で積みに行くよアドバイスありがとうい,いつ俺に教える番が来るんだどうしよう改めて詩を学ぶって考えるとちょっと緊張してきた<音声>そこの人銀融野郎にアドバイスを求めに来たのかオイラたちはあいつの助手だお前の悩みを聞いてやるぞえいいのかじゃじゃあ話を聞いてくれ僕はモンドのアイドルバーバー
ラ様が大好きだ君も知ってるよねセピロス教会で一番可愛いあのお方を彼女は可愛くて優しくて笑顔と歌でモンドの人々を支えてるんだバーバラ様が好きで同じ気持ちを持っている同志たちとも友達になれたそうもう気づいているかもしれないが僕がバーバラファンクラブの会長だんなんだか誇らしげに言ってるぞ僕はファンクラブのみんなの思いを背負いこの特別な日にバーバラ様に祝福を送ることを誓ったもちろん僕は常識ある大人だアイドルの生活を邪魔することなんて言語道断だから金融詩人と会うまでの時間でその方法をいろいろと考えたんだそしてファンクラブのメンバーが摘んだ花で巨大な像を作りサプライズで教会の裏口に置くことにしただから詩の指導はもう必要ない僕たちは自分の言葉で詩を書いて像と一緒に送るつもりだ巨大な像って建物を2階分くらいの高さになるかなうんでも誠意はこもってるだろバーバラ様が見たらきっと僕たちの心に燃え盛る愛があることを感じ取ってくれるこのアイディアどう思う,う,んうん、うん、常識ある大人って言っておきながらすっごく非常識だぞえでもプレゼントは印象に残るものにした方がいいだろうでも迷惑すぎてお前がセピラス騎士団に連れてかれるぞそうなのかでもでもでもじゃないああもう分かった分かったアドバイスありがとう僕はこれで失礼する<笑>あいつもう行っちゃったぞ何かすごいことを聞いたのかな悩みを打ち明けに来たのかオイラたちはあいつの助手だお前の悩みを聞いてやるぞあなたたちは栄誉騎士とそのお友達ここで会えるなんて思わなかったよじゃあ遠慮なく相談させてもらうね私が花を贈りたい相手はセピロス騎士団代理団長ジンサボよあなたたちはもうジンサボを知ってるよね彼女は本当に真面目で努力家なの才能もあって仕事もできるそれでいて誠実で気遣いもできてそしてすごく優しいしああわかったわかったその辺は飛ばしてくれていいからああごめん神様の話になるとつい明日になったら詩と新鮮なタンポポの花束を用意して神様の執務室に行って護衛の人に花を預けるつもりなのでも花束とし悩むなうーんやっぱり名前は書かない方がいいかなあれ普通は名前を書くよななんでそこで悩んでるんだもしジン様が送り主の名前を見たら絶対に私を探してお礼を言いに来ると思うのでもジン様はいつも忙しいからわざわざ私なんかのために時間を費やすなんてもったいないこの花束がジン様の机に置かれるだけで私は満足なのでも名前がなかったら素性不明のものとして警戒される可能性もあるからうんどうしよううーんそうだぞ素性不明のプレゼントなんて捨てられちゃうぞほ本当にじゃあやっぱり名前を書くべきなのかな何はともあれアドバイスありがとう参考にするねどういたしまして頑張れよーうんキンドブルム祭でファンを取りますぞ<笑>原油やろうお前の言う通りにアドバイス
スしたぞこれでいいんだよなよくやったねご苦労さんよしじゃあ他に悩みがある人を盛り上がってるな俺も混ぜてくれないかやあガイア君も恋愛相談に来たのかい<笑>最高の銀融詩人は感情に対する最高のアドバイザーでもあるもちろんその点は疑いようもないしかしお前は他の業務もやってるだろう他の人に愛の詩を教えることそうお前が広場で生徒を集めてると聞いて俺も参加しようと思ってなえガイアも愛の詩を書くのかよ確かになそれでも俺はプロから詩を教わりたいんだどうして君は口が達者で僕の指導なんて必要ないと思うけど担当直入に俺を生徒にしてくれるかどうかだけ聞こうもちろんいいよお金も稼げるし断る理由なんてないからねよしよしじゃあ今から俺はお前の生徒だ生徒として少し要求をしてもいいかやっぱり何か企んでたんだなおいら分かってたぞなんだい言ってみて俺は生徒だから授業を聞くだけじゃなく課題をこなして詩の練習をする必要もある知識を応用し自分が書いた詩を先生に見てもらうそれが正しい学習ってもんだろそれって銀融野郎に生徒たちが書いた詩を添削してもらうってことかそうだきちんと課題の詩を添削してくれれば報酬を出そうそれが俺からの要求だつまるところ簡単にお金を稼がせたくないだけでしょう<笑>そんなまさか俺はただ授業を面白くしたいだけだよ楽しいことをするのっていいことだと思わないかガイアは意地悪だなでも詩の添削かうん確かに必要だね僕もみんながどんな作品を書くのか気になるしよしガイア君の意見を採用させてもらうよお前はやっぱり融通の利くいい先生だなでも待って僕からも要求があるようわーお互いに条件を出し合ってるぞ君の課題は丁寧に添削する必ず上達することを約束しようその代わりウィンドブルーム祭限定のアップルフラワー紙を授業料としてくれないかな<笑>君とディルックの関係なら手に入れられるでしょおやおやそうくるとはしかし美酒一本で指導を受けられるのならこの取引を逃す手はない。一本じゃない三本だ悪なき欲望いいかなねえいいでしょ問題ないやったー早く紙とペンを持ってきてウェンティ先生の授業が始まるよ銀遊野郎のポケットから紙があれ名前が書いてあるぞアルバートエリンマービンティマイオスベネットガイアははいベネットは元気がいいな君がベネットかい元気があってよろしいその情熱を大切に詩の創作をしてねはい先生冒険者も愛の詩を学びに来てるのかうんうんこの授業は相当人気があるようだな銀遊野郎がっぽり稼ぐだろうな親愛なる生徒たち大聖堂前の花壇に集合しよう詩の創作に関する心得とテクニックをまんべんなく教えてあげるよ授業の後は各自一作ずつ詩を提出してね僕が評価してあげるからそれと授業料の支払いは授業が終わってからでもいいけど逃げようなんて思わないでよねあとモラじゃなくてビシュで払ってくれてもいいよ先生お礼の特別指導はもちろん忘れてないよだからガイアは一番に提出してね旅人課題集めを手伝ってほしい
おいそんなことまで助手がするのかこれはモンド独自の伝統文化で君がウィンドブルーム祭に馴染むチャンスでもあるんだよ君にこの祝祭を楽しんでもらうために僕がどれだけ頑張ったかそれに僕の報酬は君にも分けてあげるからさ本当か言う通りにするよじゃあガイアが課題を終わらせた頃を見計らって騎士団に行こうそれまで僕は生徒たちに授業をしてるから旅人君はこの機会にいろいろと見て回ってくるといいよモンド城の商人たちが祝祭に合わせたイベントをやってるからぜひ参加してみるといいあっ。